Алдыңызда үчүнчү секциянын тапшырмасын көрүп турасыз. Бул жерде сиз аныкталбаган A жана N артикльдери менен белгисиз сам жана any аттоочторунун арасынан сүйлөмгө ылайык тосун жана туурасын тандап алышыңыз керек. Сүйлөмдөгү H трей сөзү кыргызчага күл түшүргүч идиши деп которулат. Саналуучу зататоч 1, 2, 3 күл түшүргүч деп айтууга мүмкүн. Ал жеке санда турат. Ал эми англис тилинде жеке сандагы зататочтордун алдында аныкталбаган артиклин коюшуңуз керек. A жана N артиклдары one сөзүндө эле мааниге ээ. Ал саналуучу зататочтор менен гана колдонулат. Бул биздин жагдай. Берилген сүйлөмдө бир күл түшүргүч. Демек an ashtray деп айтышыбыз керек. Оз эки сүйлөшүүдө one деген санын айтпастан, жоң гана жогоруда айтып кеткен артикльдарды зататочтордун алдына койсок болот. Мисалы 100 доллар, бул 100 dollars деген орнуна 100 dollars деп айтууга да болот. Бул жөнүндө биз кийинки сабактарыбызда дагы кененирек токтолобуз. Ал эми азыр биздин баштапкы сүйлөмдөгү күл түшүргүчкө кайрылып келебиз. Артикльдарды колдонуунун эрежелерин эске түшүрүлү. Эгер сөз үндү тамга менен башталса, Анда N артиклин колдонобуз. Сүйлөмдөгү ashtray күл түшүргүчүнө N-ди колдонушуңуз керек. An ashtray туура болот. Калган жоопторду карай кетип, эмне үчүн C жана D варианттары ката болорун сөз кылып кетели. Сам бир аз, бир нече, ке бир деп которулат дагы санал боюнча зататочтор менен жана ошондой эле саналуучу зататочтордун көптүк хана түрүндө колдонулат. Биз кыргыз тилинде мен бир күл түшүргүчүн каалай этелем. Эки күл түшүргүчүн 5 он күл түшүргүчүн калай телем деп айтууга болот. Бул жерден зататочтун өзү өзгөрбөйт. Анын санын сан атоочу сөзү аркылуу билебиз. Ал эми англис тилинде болсо көптүк түрүндөгү зататочко S мүчөсү кошулат. Сүйлөмдөгү ashtray сөзүндө өзүңүз көрүп тургандай S мүчөсү жок. Демек, жеке санда сам такыр туура келбейт. Күл түшүргүчтүн көптүк түрүндөгү мисалын көрөлү. I'd like some ashtrays. Мен бир нече күл түшүргүчүн калай телем. Бул сүйлөмдө ashtray сөзүнө S мүчөсү кошулуп, көптүк түрдө болгондуктан, самды колдонууга болот. Санал боюнча зататочу менен түзүлгөн дагы бир сүйлөмдүн мисалын көрөлү. I'd like some water. Мен бир аз суу калай телем. Бул сүйлөмдө сам ататочун коюуга мүмкүн. Анткени water суу санал боюнча зататоч. Бир аз деп айтууга болот. Кийинки варианттагы any жобун карап көрөлү. Анын которулушу кандайдыр? Эни ататоочун суроолуу жана терс сүйлөмдөрдө колдонот. Ал эми биздин тапшырмада сүйлөмдө этиш тангыч түрүндө эмес жана сүйлөм суроо белгиси менен бүткөн жок. Ошондуктан бул жооп дагы ката болот. Берилген варианттардын ичинен бир гана туурасы эми ачык айкын көрүнүүдө. Бул BN жобу. Биздин окуу программабызда сиз артикльдар менен ататоочтордун колдонулушун терең өздөштүрүүгө жакшы түшүнүктөр берилген. Биздин мугалимдерибиз менен окуп, билимиңизди тест баракчаларында гана эмес, оз эки сүйлөшүүдө дагы оңой жана туура колдонуңуз.